。如果你家有点猪油，那正好可以来做个桃酥，搞一下。先准备六十五克的猪油，记得提前拿出来软化一下。然后我们加入六十克糖粉，把它跟猪油拌匀。没有糖粉可以用绵白糖，但是别用白砂糖，那个白砂糖没有这俩糖细粉。把猪油糖粉给它打发一下。我他这一打发跟那个奶油似的，打发之前记得给它充分拌匀，要不然这粉不养哪都是吗？再加入十五克全蛋液，分两次加。打匀之后再加第二次，跟做饼干似的。但是我好像没怎么做过饼干，我做过玛格丽特一百一十克的低筋面粉，加入一克泡打粉，再加入两克小苏打，给它们搅拌均匀。面粉倒进打好的猪油里啊，用这个小刮板啊给它翻拌均匀。这个做法感觉还是挺简单的哦，搅一搅，拌一拌，烤一烤，这个桃酥就做出来了。把拌好的面絮放在案板上，我们给它压在一起，压成一个饼，切一半，然后反复的啊给它这样重复的压。但是不对呀，它也粘不到一起去呀，这正常吗？这个这不正常啊。我这没办法，到下一步了都，哎，这可怎么办？就我想给它搓圆儿，搓不起来呀、啊，是为啥呢？正常这一步是给它搓成一个长条啊，然后给它这个分成一个小团儿，然后你再给它搓圆。但是我这一搓它就碎了，这我怎么办？我不知道这个问题出现在哪里。这怎么办啊？这一盘散沙呀！现在是，我只能用我自己的办法了。我直接给它捏成一个圆吧，就省略了中间的那一个步骤了。哇，这个面团怎么这么容易散呢？白要脸的面团啊！难道是温度太低？就是我捏也只能给它捏成这么圆，我一搓它就要烂，我不敢搓还，我还不敢搓圆，真烦人。我承认，我有点低估这个桃酥的难度了。它一盘散沙不成形，那还是硬头皮做吧。我只能给它们捏圆了，我团不了圆。这个我都懒得捏圆了，直接捏了一下吧。手抓饼，哎，可别拿我学过面包说事啊！我学过面包，没学过饼干。最后一步是在它脑袋上捅个小坑，然后它烤的时候就会摊开，就变成桃酥那个样了。那现在你虽然看它们不像桃酥，现在我都不太敢捅，我感觉它会碎。你。它碎了，它太容易碎了。这个面团它的状态它就不对，谁能告诉我一下为什么？那我感觉用手不太行，用筷子呢？哎，但这么小的坑也不对呀。我看人那个坑都很大，哎，没办法，那就对照组实验吧。我捅不了坑，我手动给它捏个坑吧。你就正常做桃酥，这个边上都不允许裂的，你这裂了，到时候烤了就坏蛋了。但是我这没办法，说的是，我就只能整成这样了。太金贵了，一碰就掉渣子。我昨晚看教程，我寻思今天稳了，这太简单了，这没想到一个个都不成型，中间再给它撒上点芝麻，虽然我觉得都没必要了，但是咱做戏还是做全套吧，万一它成了呢？你这玩意儿它真不好说，你们觉得这次能成功吗？一百八十度烤个十五分钟，拜拜拜拜拜，谢谢。哎，你别说，它起码看上去是个饼干吧？咱就不说是那个桃酥，底下是巧克力的，还是起码还烤的像个饼干。这个是我在外头买的桃酥，嗯，差不多。哎，开玩笑的，差挺多，差挺多，好吧。我一开始看寻思是思康呢，说实话，它已经超出我的意料了啊。那不知道是我的手法问题还是配方问题，它没做成扁扁的那个样子。OK， 话不多说，品尝一下吧。第一次在家做的桃酥，哦呦。怎么样？里边看起来有点像沙子，我尝一口啊。嗯，好浓的猪油味儿啊！我这个猪油味儿太浓烈了。呃，我吃一口要给我腻死了，感觉吃了一口，吃了一大口猪油，感觉喝了一口大肥油汤，腻的我有点发昏。哎呦，底下有点苦。哇，这个饼干像浸泡了猪油一样。这个是我在外头买的桃酥，它用的是什么？它用的是牛油，还有其他什么油？但是这个样式啊，也不够脆啊。我才反应过来，它好像不够脆，它掰开感觉有点湿润，它要烤扁一点才会脆。第一次做，我感觉算成功个百分之五十吧，好吧，没怎么做过饼干，它起码咱这次做了，它能吃。哎，哎，这块挺酥的，它边上还是可以的，里边放点淡奶油啥的，是不是更好吃？看来这个桃酥以后它是会有二战的。OK， 如果喜欢本期视频，不要忘了点赞、关注 ，OK， 等我回去再研究研究吧。